สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรสถานที่สําคัญหลายแห่งของเมืองลี่เจียงและเมืองโบราณใต้เหยียนที่จีนดูแลและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมไม่เป็นอย่างดีจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาชมเป็นจํานวนมากวันที่7เมษายนพุทธศักราช2553เวลา8นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปเขตอุทยานภูเขาหิมะมังกรยกเพื่อทอดพระเนตรการแสดงกลางแจ้งชุดลี่เจียงอินเพรสชั่นภูเขาหิมะมังกรยกอยู่ห่างเมืองลี่เจียงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ15กิโลเมตรสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งชาติจีนได้คัดเลือกให้เขตการท่องเที่ยวภูเขาหิมะมังกรยกเป็นเขตการท่องเที่ยวระดับ 5A ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของประเทศเมื่อปี2550ภูเขาหิมะมังกรยกเป็นภูเขาสูงมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดปีเทือกเขาแห่งนี้มีธรรมชาติที่งดงามทั้งหุบห้วยทานน้ำ19สายแนวผาและทุ่งหญ้าหน้าสีภูเขาหิมะมังกรยกมียอดเขาทั้งหมด13ยอดเมื่อมองจากระยะไกลจะเห็นหิมะสีขาวที่ปกคลุมคล้ายมังกรกำลังเลื้อยอยู่บนท้องฟ้าสีน้ำเงินจึงได้ชื่อว่าภูเขาหิมะมังกรยกแนวเทือกเขาภูเขาหิมะมังกรยกยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ประมาณ35กิโลเมตรตั้งอยู่ตรงข้ามกับภูเขาหิมะฮาปาสูงเหนือระดับน้ำทะเลเฉลี่ยประมาณ 4,000 เมตรยอดเขาที่สูงที่สุดมีชื่อว่าซ่านจิโตสูงจากระดับน้ำทะเล 5,596 เมตรภูเขาหิมะมังกรยกเป็นเทือกเขาสูงในภูมิภาคใกล้เขตร้อนมีพืชพันธุ์ในภูมิภาคใกล้เขตร้อนเขตอบอุ่นและเขตหนาวปกคลุมอย่างหนาแน่นการแสดงชุดลี่เจียงอิมเพรสชั่นเป็นการแสดงแบบสมัยใหม่ที่ยิ่งใหญ่ตรกาตามีนายจางอี้โมวผู้กำกับภาพยนตร์ชาวจีนชื่อดังเป็นผู้กำกับการแสดงใช้ภูเขาหิมะมังกรยกเป็นฉากหลังและใช้ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่เป็นเวทีการแสดงสถานที่แสดงอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 3,000 เมตรใช้เงินลงทุนสร้าง250ล้านหยวนการแสดงแบ่งออกเป็น2ตอนตอนที่1ชื่อว่าความประทับใจภูเขาหิมะตอนที่2ชื่อว่าความประทับใจเมืองโบราณนักแสดงเป็นคนท้องถิ่น10ชนเผ่าจาก16ตําบลและม้ากว่าร้อยตัวใช้แสงสีเสียงประกอบและเครื่องแต่งกายงดงามตรการตาบอกเล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของชนชาติต่างๆในเมืองลี่เจียงโดยเฉพาะเรื่องราวของชาวนาซีอันเป็นชนเผ่าที่มีประชากรมากที่สุดในเขตนี้การแสดงมี6ชุดได้แก่ชุดกองคาราวานม้าบนเส้นทางค้าชาวโบราณสะท้อนให้เห็นถึงความกล้าหาญของชนเผ่านาซีที่ฝ่าฟันอันตรายเส้นทางธุรกันดารเพื่อการค้าชาดื่มสุราเผชิญหน้าภูเขาหิมะสะท้อนให้เห็นถึงความมีจิตใจโอบอ้อมอารีและการมองโลกในแง่ดีของชนเผ่านาซีที่อาศัยอยู่บริเวณเชิงภูเขาหิมะที่ยินดีต้อนรับมิสหายที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนและอำลามิสหายที่เดินทางจากไปด้วยการดื่มสุราร้องเพลงเต้นรำวิถีชีวิตมนุษย์บนสูงสวรรค์ถ่ายทอดตำนานของชนเผ่านาซีที่เล่าต่อกันมาว่าหนุ่มสาวที่เสียสละชีวิตเพื่อความรักณนะทุ่งหญ้ายุนซานผิงของภูเขาหิมะมังกรยกแห่งนี้วิญญาณจะได้ไปสูงสวรรค์การแสดงจบสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปท่อพระเนตรบริเวณแม่น้ำสายสุยหรือทานน้ำขาวตั้งอยู่ระหว่างทุ่งหญ้าการหายจือกับทุ่งหญ้ายุนซานผิงต้นน้ำไหลามาจากทานน้ำแข็งบนยอดเขาสูงท้องน้ำประกอบด้วยหินปูนน้ำจึงมีสีขาวใสสะอาดจึงมีชื่อว่าทานน้ำขาวหรือไปสุยเหอทานน้ำนี้ไหลไปสู่เมืองโบราณใต้เยียนซึ่งมีระบบกักเก็บน้ำทำให้ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพมาแต่โบราณตอนบ่ายประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปสวนสาธารณะทะเลสาบเฮยหลงหรือทะเลสาบมังกรดำตั้งอยู่ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ชื่อสวนยี่ฉวนสวนสาธารณะแห่งนี้มีพื้นที่กว่า 11,000 ตารางเมตรสร้างขึ้นเมื่อปี2380ในสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงและบุรณะซ่อมแซมในสมัยจักรพรรดิกวงซี่แห่งราชวงศ์ชิงจุดเด่นของทะเลสาบมังกรดำคือน้ำใสราวกับมรกต
ภายในสวนมีสถาปัตยกรรมต่างๆที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮั่นทิเบตและนาซีไว้ด้วยกันใกล้ทะเลสาบมีหอเทพมังกรเป็นสิ่งก่อสร้างหลักตั้งอยู่นอกจากนั้นยังมีพิพิธภัณฑ์ศิลปะตรงปาเก็บรักษาโบราณวัตถุที่แสดงถึงวัฒนธรรมตรงปามากมายเช่นรูปภาพและอักษรตรงปาซึ่งมีลักษณะคล้ายกับอักษรรูปภาพของอียิปต์โบราณทะเลสาบมังกรดำนี้มีตำนานเล่าว่าในอดีตมีคนเห็นมังกรดำปรากฏกายใต้น้ำบ้างผุดขึ้นมาจากทะเลสาบบ้างบรรยากาศที่เงียบสงบงดงามด้วยน้ำที่ใสสะอาดสะท้อนภาพทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรยกได้อย่างชัดเจนจนกล่าวกันว่าทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรยกที่มองจากบริเวณทะเลสาบมังกรดำนี้เป็นทิวทัศน์หนึ่งที่งดงามที่สุดในประเทศจีนจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปเมืองโบราณใต้เหยียนกลางเมืองลี่เจียงเมืองนี้สร้างตั้งแต่ปลายราชวงศ์ซงและต้นราชวงศ์หยวนมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า800ปีเมืองนี้ตั้งอยู่บนที่ราบสูงยูนานและกุ้ยโจวที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,400 เมตรมีพื้นที่ 3.8 ตารางกิโลเมตรเป็นตลาดและเมืองสำคัญที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยโบราณปัจจุบันมีประชาชนอาศัยอยู่กว่า 30,000 คนส่วนใหญ่เป็นชาวนาซีประกอบอาชีพการค้าและผลิตงานศิลปะหัตถกรรมเช่นเครื่องทองเครื่องเงินหนังสัตว์สิ่งทอและเหล้ายูเนสโกได้คัดเลือกให้เมืองโบราณใต้เยียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2,540 ด้วยเหตุที่รักษาสภาพบ้านเมืองที่เก่าแก่โบราณรวมทั้งสิ่งก่อสร้างในเมืองได้ตกทอดผ่านมาหลายยุคหลายสมัยนอกจากนี้เมืองใต้เยียนยังมีระบบระบายน้ำแบบโบราณที่ยังใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลมาจนถึงปัจจุบันจัตุรัสใจกลางเมืองโบราณใต้เยียนเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองกล่าวกันว่าสร้างคืนเรียนแบบตราเจ้าเมืองเป็นสัญลักษณ์แสดงว่ามีอำนาจครอบคลุมไปถึง4ทิศจัตุรัสนี้เป็นจุดรวมถนนสายต่างๆของเมืองเก่าและมีถนน4สายแยกไปทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือและทิศใต้เมืองใต้เยียนไม่มีกำแพงเมืองต่างจากเมืองโบราณทั่วไปเล่ากันว่าเจ้าเมืองตระกูลมู่ไม่ต้องการสร้างกำแพงเมืองล้อมตัวเองซึ่งมีแท่ว่ามู่แปลว่าต้นไม้ไว้ในขอบเขตอันคับแคบและลำบากเวลา16นาฬกา30นาทีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมกวานฝางพระราชทานพระราชบรมกาศให้สื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์ยูนนานกราบบังคมทูลสัมภาษณ์ในรายการวิสัยทัศน์ใหม่สมเด็จพระเทพพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสว่าเสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนครั้งแรกเมื่อปี2524หลังจากนั้นทรงว่างเว้นไปจนถึงปี2533นับจากนั้นมาได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนทุกปีบางปีมากกว่าหนึ่งครั้งปัจจุบันการเดินทางไปมาระหว่างจีนไทยเป็นเรื่องที่สะดวกมากทรงสนพระไทยวัฒนธรรมของจีนรวมถึงหนังสือดนตรีนอกจากนี้ยังทรงติดตามข่าวสารต่างซึ่งในครั้งนี้โปรดดนตรีลี่เจียงเช่นกันผู้สื่อข่าวกราบบังคมทูลถามว่าทรงจดบันทึกเรื่องราวต่างๆตลอดเวลาทรงบันทึกไว้เพื่ออะไรทรงตอบว่าเวลาเสด็จพระราชดำเนินไปที่ใดจะทรงจดบันทึกสิ่งต่างๆเอาไว้ว่าทรงพบกับใครเห็นอะไรหรือเรียนรู้อะไรบ้างเพื่อกันลืมและจะทรงกลับไปอ่านอีกหากทรงข้องใจในเรื่องใดจะได้ทรงสอบถามผู้รู้ด้านนั้นๆเป็นสิ่งที่ทรงทําเป็นประจําไม่ว่าจะประทับอยู่ในประเทศหรือเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศผู้สื่อข่าวกราบบังคมทูลถามถึงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่นักเรียนจีนทรงตอบว่าหลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อปี2551ได้พระราชทานพระราชทัพย์ส่วนพระองค์สร้างโรงเรียนใหม่ให้แก่พื้นที่ที่ประสบภัยของจีนที่อ่าที่เทียนว่าเจียนสมรรถวัยเอ่อทำไมตัวว่าสมัยยิ่งเสียงว่าชื่อสมัยที่ฟังเอ่อเสียชีสมัยสิ้นแต่ต้องสี
เวลา18นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินลงณห้องเสวยพระราชทานพระราชบรมกาศให้ในายเหอเลี้ยงหุยเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เมืองลี่เจียงและนายกเทศมนตรีเมืองลี่เจียงถวายพระกระยาหันค่ำก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปท่ากาศยานเมืองลี่เจียงเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทเชน่าอิสเทนแอร์ไลน์จำกัดเชี่ยวบินที่ MU 5855เสด็จพระราชดำเนินไปนครเฉิงตูมณฑลเสฉวนนรมิตหินชีรนันกงสุนใหญ่นครเฉิงตูและภรรยาพร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุนใหญ่นครเฉิงตูและคู่สมรสเฝ้าทูลละอ่องพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันฐานด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอ่องพระบาทรับเสด็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมแชงกรีลานครเฉิงตูซึ่งรัฐบาลจีนจะถวายเป็นที่ประทับเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครเฉิงตูมณฑลเสฉวนสาธารณรัฐประชาชนจีน